ஏஃபோர் டயட் சாக்னுடைய பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி ஆகியாச்சு இது வந்து மக்கானி ரவை அது கூட ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு தயிர் வச்சுருக்கேன் மக்கானி ரவை நூறு கிராம் அளவு எடுத்துக்கோங்க இந்த மக்கானி ரவை சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு ஹெல்த்தியான ஐஸ் அதாவது கண் பார்வை வந்து ரொம்பவுமே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அனிமியா மேக்ஸிமம் வந்து இது லேடிஸ் தான் அட்டாக் ஆகும் இந்த அனிமியாவிலேருந்து நீங்கள் ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மக்கானி சாப்பிட்றதால இதுலேயே வந்து நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது கேன்சர் ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் அதே சமயம் இதில் ஃபைபர் நிறைய இருக்குது கொலஸ்ட்ரால் அண்ட் நம்ம டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் எல்லாத்தையுமே நல்லா ப்ரிவெண்ட் பண்ணி ஹெல்த்தியாக வைக்கும் வெயிட் லாஸ் ஆகணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மக்கானி ரவை எடுத்துக்கலாம் இதில் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் நிறையா இருக்குது டயபெட்டிக்ஸ் பேஷண்ட்ஸ் இதை எடுத்துக்கிற போது உங்களுடைய பிளட் சுகர் லெவல் வந்து ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அதே சமயம் பிபி ஹைப்பர் டென்ஷன் இதிலேருந்து எல்லாமே ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து உங்களுக்கு விட்டமின் பி நிறையா இருக்குது ஸோ இந்த மக்கானி ரவை சாப்பிட்றதால நிறையா ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது இதை எல்லாருமே எடுத்துக்கலாம் இந்த மக்கானி ரவை உங்களுக்கு மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிது கிடைக்கலன்னா பாருங்கள் இந்த இது தான் மக்கானி ரவை நல்லா மக்காச்சோளத்தை குரணை பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இதை வாங்கிட்டு வந்து நார்மலாக நீங்கள் கோதுமை உப்புமா பண்ணுற மாதிரியே பண்ணிக்கலாம் இந்த மக்கானி ரவை கூட நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வகையான சட்னியும் இல்லை தயிர் கூடவோ எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு தண்ணி வைக்கும்போது கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் வைக்கணும் ஏன்னா இல்லைனா ரொம்ப வர வரன்னு சாப்பிட்டா விக்கிக்கும் ஒரு மாதிரி இருக்கும் சாப்பிட ஒரு டம்ளர்னா ரெண்டரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி வச்சுக்கோங்க இது ரொம்பவே ஹெல்த்தியான உப்புமா ட்ரை பண்ணி பாருங்க அடுத்து நம்ம பதினோரு மணிக்கு ஒரு ஹெல்த் ட்ரிங்க் இல்லைனா ஹெல்தி சேலட் எடுத்துக்கணும் அதுக்கு இன்றைக்கி கொய்யாப்பழம் சிகப்பு கொய்யாப்பழம் எடுத்துருக்கேன் இதில் தோல் சீவிட்டு இங்கே எடுத்துக்கிற போது இதனுடைய சுகர் கண்டென்ட் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் அதனால் எப்போ நீங்கள் கொய்யாப்பழம் சாப்பிடும்போதும் அதனுடைய தோலை நீக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா எடுத்துக்கோங்க இது ஒரு நூறு கிராம் அளவு எடுத்துக்கோங்க இதை எடுக்கிற போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக டூ ஹவர்ஸ்க்கு எந்த பசியும் எடுக்காது அதே சமயம் இந்த கொய்யாப்பழத்தை எடுத்துக்கிறதுனால நமக்கு நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸும் இதில் இருக்குது டயபெட்டிஸ் கண்டிப்பாக கண்ட்ரோல் ஆகும் இதில் கேன்சரையும் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுது அதே சமயம் இர்ரெகுலர் மோஷன் போகிறது வந்து பிரச்சனையாக இருக்கும் சில பேருக்கு அதாவது டயபெட்டிஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக மோஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கும் இந்த கொய்யாப்பழம் எடுத்துக்கிறதுனால நம்மளுக்கு அந்த பிரச்சனைகள்லாம் கண்டிப்பாக தீர்வடையும் ஸோ நீங்கள் எப்போ எடுத்துக்கிட்டாலும் ஒரு குட்டி பிளேட்டில் தான் எடுத்துக்கணும் நான் சொல்லியிருக்கேன் டயட் அப்படின்னாலே அதாவது டயபெட்டிஸ் டயட் ஆகட்டும் இல்லை வெயிட் லாஸ் டயட் எதுவாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் எடுத்துக்கிற அளவு கூட பிளேட்டினுடைய சைஸும் இருக்குது நீங்கள் பெரிய பிளேட் எடுத்து கம்மியாக வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஃபில்லிங்காகவும் இருக்காது ரொம்ப கம்மியாக சாப்பிட்ட மாதிரியே ஃபீலாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பசியாகிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் குட்டி பிளேட் எடுத்து வைக்கும்போது பாருங்கள் இப்போ நூறு கிராம் அளவு தான் வச்சுருக்கேன் அதுவே எவ்வளோ நிறையா இருக்க மாதிரி இருக்குது அப்போது இது உங்களுக்கு நிறையா சாப்பிட்ட ஃபீலிங்கும் இருக்கும் கண்டிப்பாக பசி எடுக்காது இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க டே ஃபோர் டயட் சாட்னுடைய லன்ச் ஹண்ட்ரட் கிராம் ரைஸ் எடுத்துக்கோங்க கோவக்காய் பொரியல் நூறு கிராம் பீர்க்கங்காய் குழம்பு அதுவும் ஐம்பதுலேருந்து எழுபத்தைந்து எம்எல் எடுத்துக்கோங்க கட்டித்தயிர் ஐம்பது எம்எல் இதுதான் நம்ம டே ஃபோர் டயட் சாட்னுடைய லன்ச் மெனு இந்த கோவக்காய் பொரியல் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் என்னோடய பிளாகில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதனுடைய லிங்க்கு நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் ஹெவியாக மீல்ஸ் எப்போவுமே எடுக்க வேண்டாம் காய் ஜாஸ்தியாக எடுத்துக்கோங்க நான் ஏற்கனவே டே த்ரீ வரைக்கும் சாட்டில் சொல்லியிருக்கேன் காய் எந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு நியூட்ரியன்ஸ் கிடைக்கும் கார்ப்ஸ் லோவாக இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு எப்போவுமே சுகர் லெவல் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஸோ இந்த டயட்டை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க டே ஃபோர்னுடைய ஈவினிங் ஹெல்த் ட்ரிங்க் எடுத்துக்கலாம் ஆம்லா ஜூஸ் எடுத்திருக்கேன் இந்த ஆம்லா ஜூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு பெரிய நெல்லிக்காய் கூட ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சி எடுத்து ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு அதாவது ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எல் 
தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி அதை டைல்யூட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த ஜூஸ் நீங்கள் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எல் எடுத்துக்கோங்க இது எடுக்கிறதால நம்மளுக்கு டயபெட்டிஸ் கண்ட்ரோல் ஆகும் அதே சமயம் ஹார்ட் டிசீஸ்லேருந்தும் கேன்சர்லேருந்தும் ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் இந்த ஆம்லா ஜூஸ் அதே ஹேர்ஃபால் கண்ட்ரோல் இல்லை கண் சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் இது எல்லாத்துக்குமே இந்த நெல்லிக்காய் ஜூஸ் ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குது வாந்தி பேதி இது எல்லாத்தையுமே நம்மளுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணி கொடுக்க இந்த நெல்லிக்காய் ஜூஸ் ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஜூஸ் எடுத்துக்கோங்க டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்க மட்டும் இல்லை யார் வேணாலும் இந்த நெல்லிக்காய் ஜூஸ் எடுத்துக்கலாம் கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் டே ஃபோர்னுடைய ஈவினிங் ஸ்நாக் பிளாக் சன்னா சுண்டல் ஐம்பது கிராம் அளவு எடுத்துக்கோங்க இதில் மெயினாக இந்த தொல்லியை எடுத்துகிட்டு பல பேர் சாப்பிட்றாங்க தொல்லியில் தான் நம்மளுக்கு நிறைய ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது விட்டமின்ஸ் எல்லாமே அந்த தொல்லியில் தான் அடங்கியிருக்கு ஸோ தொல்லி எடுக்காமல் நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை ஃபுல்லாக எடுத்துக்கோங்க அதில் தான் உங்களுக்கு ப்ரோட்டீன் நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இதில் நிறைஞ்சிருக்கு இதை நீங்கள் எடுத்துக்கிற போது உங்களுக்கு டம்மி நல்லா ஃபில்லிங்காக இருக்கும் உங்கள் விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒன்றா மசால் போட்டோ இல்லை வெறும் வெங்காய மிளகாய் மட்டும் போட்டு தாளித்து கூட எடுத்துக்கோங்க அளவு ஐம்பதுலேருந்து எழுபத்தி ஐந்து கிராம் அளவு தான் இதை இன்றைக்கி ஸ்நாக்காக எடுத்துக்கோங்க டே ஃபோர் டயட் சாட்னுடைய டின்னர் ரெடி ஆயாச்சு அரிசி மாவு பணியாரம் எடுத்திருக்கேன் இந்த அரிசி மாவு பணியாரம் ஆறுலேருந்து ஏழு பணியாரம் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு சைட் டிஷ் தக்காளி சட்னி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் சுண்டல் எடுத்துருக்கிறதால நம்மளுக்கு நல்லா ஃபில்லிங்காக இருக்கும் இந்த அளவில் எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டம்மி ரொம்பவே ஃபில்லிங்காக இருக்கும் இந்த டே ஃபோர் டயட் சார்ட் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மேலும் இது போன்ற வீடியோஸ்க்கு அபி சமையலறை சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்